Καλώ του, καλώ ήρθατε! Σήμερα θα κάνουμε ξανά unboxing. Θα κάνουμε ακόμη ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο αγόρασα χτε. Έχω λησάξει από χτε που το αγόρασα για να το ανοίξω. Γιατί είναι το καινούριο ρολόι τη Huawei, το GT2 Pro. Ξέρω βέβαια θα μου πείτε, το έχετε δει πάρα πολύ να παίζει στα μέσα το τελευταίο διάστημα γιατί μόλι κυκλοφόρησε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή όπω βλέπετε έχω το Huawei Watch GT. Σημαίνει ότι το αγόρασα γιατί ήθελα να το αγοράσω για εμένα, δεν μου το έδωσε κάποιος δώρο ή οτιδήποτε για να κάνω κάποια παρουσίαση. Άρα θα κάνουμε το unboxing και σε επόμενο βήμα θα κάνω και ένα review αφού το χρησιμοποιήσω, το οποίο βέβαια review θα είναι ειλικρινές, θα είναι απόλυτα η άποψή μου και θα είναι βέβαια κάτι συγκριτικό γιατί μην παραβλέπουμε και μην ξεχνάμε όπως μόλις ανέφερα ότι έχω ήδη το παλιό το μοντέλο, άρα θα είναι καθαρά συγκριτικό σε σχέση με το παλιό, πώς λειτουργεί, τι διαφορά έχει, τι αλλαγές έχει ή οτιδήποτε. Πάμε όμως να προχωρήσουμε με το unboxing, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις από όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Είμαι ο Greg Ziar της καρδιάς σας και προχωράμε αμέσως στο unboxing. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που θα δούμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι το κουτάκι το μαύρο της Huawei του Watch GT2 Pro. Η συσκευασία σαν συσκευασία είναι πάρα πολύ απλή, δεν έχει κάτι επάνω πέρα από τα βασικά που αναμένουμε να έχει. Θα το ανοίξω εγώ εδώ πέρα. Αυτό βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω σαν πλαστικά αυτοκόλλητα μπορούν και να ξεκολλήσουν χωρίς να χρειαστεί να τα κόψουμε με κοπίδι ή οτιδήποτε, αλλά εμένα με πιάνει να το κόβω. Το ανοίγουμε, ωραία, η συσκευασία σαν συσκευασία είναι αυτήν εδώ, καθαρά τετραγωνισμένη, θεωρώ ότι ίσως να μπορούσε να την κάνουν και λίγο πιο μικρή, αν θυμάμαι καλά όμως και το, ακόμα το τάνησα το γέμισα σκόνης, και το GT περίπου τέτοια συσκευασία είχε. Το ρολόι σαν ρολόι έρχεται έτσι. Το κλασικό που έχουν όλα τα ρολόγια με αυτό το μαύρο για να κρατιέται και το λουράκι. Το λουράκι, το... Το λουράκι όπως βλέπουμε είναι δερμάτινο. Έχω πάρει το γκρι σαν επιλογή γιατί δεν ήθελα να πάρω πάλι μαύρο. Αν το δείτε εδώ είναι έτσι. Εδώ πέρα επάνω γράφει Huawei και αυτό εδώ όντω μυρίζει δέρμα. Πάμε να λύσουμε και το λουράκι αν και βέβαια είμαι λίγο άγραπος πάντα εγώ με αυτά για να σας πω την αλήθεια. Θα το ανοίξω όμως, δεν έχει καμία σημασία. Το ρολόι σε ένα ρολόι λοιπόν είναι αυτό εδώ. Θα δείξω και το άλλο που φοράω για να σας πω την αλήθεια για να τα δείτε και τα δύο και από μπροστά και από πίσω. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Που δεν περιμένω να έχει κάτι άλλο πέρα από το φορτιστή, το καλώδιο και τα χαρτιά. Και ναι, όντω δεν έχει κάτι άλλο. Άρα... Τα χαρτάκια τα δύο που είναι οι οδηγίες και το άλλο φυσικά είναι και στα ελληνικά. Ο φορτιστής που αυτό εδώ πλέον είναι ασύρματο. Θα σας δείξω και τον άλλον που έχω από το ρολόι αυτό για να δείτε και τη διαφορά. Και ένα καλώδιο USB σε, σαν αυτό που βάζουμε και μέσα στα κινητά. Έχω μαζί μου και τον φορτιστή τον προηγούμενο από το παλιό το ρολόι δηλαδή τον οποίο θα τον δούμε τώρα συγκριτικά μαζί με τον άλλον για να δούμε ακριβώς τη διαφορά που έχει. Αν το δείτε λοιπόν εδώ πέρα, ο φορτιστής ο συγκεκριμένος που είναι ο παλιός έχει πάνω τα δύο τα pins. Γιατί το ρολόι σαν ρολόι και θα σας το δείξω αμέσω μετά φόρτιζε ακουμπώντας επάνω σε αυτά. Βέβαια έχει μαγνήτη γιατί έπρεπε να μπαίνει με συγκεκριμένη φορά να το πω έτσι. Δεν μπορούσε να μπει έτσι ή έτσι ή οπωσδήποτε έπρεπε να μπαίνει συγκεκριμένα. Αυτό εδώ δεν έχει τίποτα επάνω. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, η θύρα, η USB-C και μπαίνουν εδώ πέρα τα καλώδια για να μπορεί να φορτίζει. Και αν το δούμε εδώ βλέπετε, θα σας το βγάλω, βλέπουμε όμως το ρολόι αυτό που επάνω που είναι, είναι αυτά τα δύο τα pins. Εδώ και εδώ έχει δύο μόνο τους. Εδώ ακριβώς είναι που συνδεόταν αυτό και αν το δούμε... Μπαίνει έτσι. Αν όμως το βγάλω και το γυρίσω, 
δεν κάθεται. Το βλέπετε που το απομακρύνει και κάθεται έτσι. Θα πρέπει να μπει με συγκεκριμένο, ου, με συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να το κρατήσει. Γιατί όπως είπαμε αυτό είναι μαγνητικό και κάθεται. Δείτε το. Αντίστοιχα και αυτό θα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτό βέβαια πιάνει οπωσδήποτε. Δεν έχει σημασία γιατί δεν πρέπει να μπει με συγκεκριμένο τρόπο. Κάθεται από τη στιγμή που είναι μαγνητικό. Πολύ πιο βολικό και σαφώς επειδή η φόρτιση εδώ γίνεται ασύρματα μπορούμε να το φορτίσουμε σε οποιονδήποτε ασύρματο φορτιστή έχουμε διαθέσιμο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε απαραίτητα αυτό το συγκεκριμένο. Άρα να δούμε λίγο τα βασικά. Θα σας βγάλω εγώ τα λουράκια για να τα δούμε και συγκριτικά και φυσικά θα σας πω και τα βασικά του χαρακτηριστικά τα οποία θα ξεκινήσω να σας τα λέω από τώρα. Το ρολόι, το συγκεκριμένο σαν ρολόι, χωρίς τα λουράκια, αυτό δηλαδή μόνο του, και να σας τα βγάλω και αυτά για να τα δούμε, αυτό λοιπόν εδώ πέρα μόνο του, όπως το βλέπετε, είναι 52 γραμμάρια. Αυτό δεν θυμάμαι πόσο είναι, αλλά είναι λίγο πιο βαρύ, πολύ, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο βάρος. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι 52 γραμμάρια. Σαν μέγεθος, σαν διαστάσεις είναι 46,7 επί 46,7 γιατί εκ των πραγμάτων θα είναι έτσι επειδή είναι κύκλος και αυτό εδώ αν θυμάμαι καλά είναι 11,4. Αυτά είναι χιλιοστά οι διαστάσεις του. Έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο και μπορούμε να το δούμε εδώ. Φαντάζομαι θα μπορέσει να το πιάσει η κάμερα, δεν θα μας δυσκολέψει. Είναι αυτές εδώ οι τρυπούλες που βλέπετε. Από εδώ, βασικά αυτό είναι το ηχείο, λάθος δικό μου. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το ηχείο και από την άλλη πλευρά, εδώ πέρα επάνω, έχει μια άλλη τρυπούλα που αυτό είναι το μικρόφωνο. Όπως τα βλέπετε για να μπορούμε να μιλάμε και να ακούμε από εδώ. Η βασική τους πρώτη διαφορά όσον αφορά αυτά τα δύο και δεν έχω τελειώσει με τα χαρακτηριστικά του, όπως το βλέπετε είναι εδώ. Εδώ το συγκεκριμένο έχει ένα στεφάνι το οποίο είναι μεταλλικό και μέσα μετά είναι το τζάμι. Αυτό εδώ το ρολόι, όπως το βλέπετε, έχει μεν μαύρο στεφάνι, να το πω έτσι, εδώ που το βλέπετε, αλλά αυτό εδώ είναι ένα ενιαίο κομμάτι όλο από ζαφύρι. Είναι ζαφύρι, τιτάνιο και από πίσω αυτό είναι κεραμικό. Και αν δούμε και την πίσω όψη των ρολογιών, πέραν το ότι λείπουν τα δύο τα pins που έχουν να κάνουν με τη φόρτιση, Αυτά εδώ πέρα δηλαδή όπως τα βλέπετε, τα υπόλοιπα είναι λίγο διαφορετικά τοποθετημένα. Βέβαια, επειδή αυτό μετράει και οξυγόνο, φαντάζομαι δεν είναι το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως η πίσω όψη του είναι αυτήν εδώ όπως την βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι πιο, πολύ πιο ωραίο γιατί είναι πιο λίγο η αίσθηση του γενικά είναι λίγο πιο, πιο ωραία, να το πω έτσι. Στα υπόλοιπα, Bluetooth 5.2. Μετράει οξυγόνο στο αίμα, άρα μπορούμε να έχουμε εδώ ε, ένα πρώτο χαρακτηριστικό, μια πρώτη εικόνα σχετικά με αυτό. Αυτά εδώ πέρα βέβαια, σε κάθε περίπτωση η εταιρεία τονίζει ότι δεν είναι η ιατρική συσκευή. Δεν αντικαθιστά δηλαδή τον έλεγχο που μπορεί να προκύψει και να γίνει με κάποια ιατρική συσκευή η οποία δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, δηλαδή να μετράει μόνο το οξυγόνο ή οτιδήποτε. Αλλά είναι κάτι χρήσιμο για να έχουμε μια πρώτη ένδειξη. Για να σας πω την αλήθεια, σε αυτό εδώ πέρα που είναι το παλιό το μοντέλο, το GT, το οποίο το χρησιμοποιώ για να μετράω τους παλμούς μου, να σας το πω έτσι, ενώ κάνω ποδήλατο, έχω παρατηρήσει γιατί έχω και τις Polar, τον Imanda να το πω έτσι, που ακουμπάει με ηλεκτρόδια εδώ πέρα. Έχω παρατηρήσει ότι η διαφορά τους είναι ένας με δύο παλμοί, δηλαδή είναι πολύ ακριβίας, αν μπορώ να το πω, για το ρολόι. Αυτό χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικός ή οτιδήποτε. Επιπλέον μιλάμε για μια οθόνη ανάλυσης μιας 0,39 ιντσών AMOLED, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ ωραία αποτύπωση χρωμάτων, high definition, ωστόσο το high definition σε αυτά τα μεγέθη σημαίνει ότι μιλάμε για μια ανάλυση 454 x 454, GPS και επειδή στη σελίδα τους δεν το λέει, έστειλα ένα email στην Huawei για να μου απαντήσουν, υποστηρίζει GPS και αν θυμάμαι καλά γιατί αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει σαν πληροφορία, υποστηρίζει και γκλώνας. Δεν υποστηρίζει δηλαδή τον Καλιλαίο που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, βουτάει στη θάλασσα στα 5 μέτρα και έχει 
4 GB διαθέσιμη μνήμη, εκ των οποίων διαθέσιμα για χρήση είναι τα 2,1 περίπου, στα οποία μπορούμε να αποθηκέψουμε κάποια φωτογραφία, γιατί μπορούμε να μεταφέρουμε φωτογραφίες από το κινητό εδώ, ούτω ώστε να τις κάνουμε φόντο για το ρολόι. Ή μπορούμε να αποθηκέψουμε τραγούδια και να ακούμε τα τραγούδια αυτά από εδώ, συνδέοντας απευθεία τα ακουστικά μας σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε συνδεδεμένο το κινητό με τα ακουστικά. Άρα δηλαδή αφήνουμε το κινητό σπίτι και βγαίνουμε ας πούμε για τρέξιμο, που λέει ο λόγος, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για να λειτουργήσει, εάν δεν έχετε κινητό Huawei, χρειάζεται Android 4.4 ή νεότερο και iOS από το 9 και πάνω. Και στις δύο περιπτώσεις, ακόμα και αν έχετε Huawei, χρειάζεται να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά την εφαρμογή Huawei Health. Διαφορετικά δεν λειτουργεί το ρολόι γιατί δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των λειτουργιών που έχει. Όσον αφορά το κομμάτι των αισθητήρων, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας καρδιακών παλμών, αισθητήρας πίεσης αέρα, φωτισμού περιβάλλοντος και χωρητικός αισθητήρας. Αυτά είναι τα κομμάτια των αισθητήρων. Συν τις άλλες που είναι και ένα από τα πιο βασικά και σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του ρολογιού, 14 ημέρες χρήση. Αν σας το συγκρίνω με αυτό εδώ πέρα που είπαμε ότι είναι το παλιό το ρολόι, αυτό παρότι το έχω περίπου 2 χρόνια, συνεχίζει και βγάζει περίπου όχι πλέον 15 μέρες χρήση, 14-15, βγάζει περίπου 12. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια έχασε 2 μέρες. Δεν είναι μεγάλη διαφορά εκ των πραγμάτων γιατί μπορείς να το φορτίσεις και να είσαι σίγουρος ότι θα βγάλει μέρες Μπορεί να πα ένα ταξίδι και να μην έχει το άγχο το ότι άμα δεν έχει φορτιστεί θα έχει πάρει μια συσκευή τζάμπα μαζί σου και θα κουβαλά τζάμπα όλο αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ακόμη από το παλιό, από τη διάρκεια χρήση, είμαι απίστευτα ικανοποιημένο συν όλα τα υπόλοιπα. Και όσον αφορά ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που το έχει και αυτό και δεν το είχαν. Το προηγούμενο μοντέλο βασικά δεν το είχε, που νομίζω ότι είναι το GT2 το E. Αυτά και τα δύο. Παίρνουν λουράκια 22 χιλιοστά. 22 χιλιοστά σημαίνει ότι αυτό μπαίνει εδώ. Αυτό επίσης σημαίνει ότι αυτό μπαίνει εδώ που είναι το παλιό. Μπαίνει και στα δύο και χωράει κανονικότατα. Όπως επίσης αυτό εδώ που είναι το μεταλλικό το λουράκι που είχα εγώ στο παλιό το ρολόι, μπαίνει και στο καινούριο. Από εδώ. Μπαίνει και στο καινούριο. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε λουράκι θέλουμε να έχουμε πάνω στο ρολόι. Εγώ γενικότερα αρέσκομαι στο να τα αναλάσω. Δηλαδή έχω πάρει ήδη από το eBay λουράκι μπλε, πράσινο, άσπρο. Έχω και το δερμάτινο αυτό, το γκρι. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το μεταλλικό. Μην χάσω το τέτοιο. Να το. Έχω και αυτό εδώ πέρα το μεταλλικό, το οποίο κουμπώνει έτσι και είναι έτσι εδώ. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε και αυτό. Πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ εύκολο γιατί μπορεί να θελήσουμε να αλλάξουμε το στυλ του ρολογιού ή να το συνδυάσουμε με κάποια άλλα ρούχα ή οτιδήποτε. Ε, εγώ το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό. Στο δικό μου το μυαλό βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, θα προσπαθήσω τώρα να βάλω αυτό εδώ πέρα για να το δείτε πως φαίνεται πέραν από το δικό του το λουράκι που το είδαμε εξ αρχής με το που βγήκε από την συσκευασία. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι το μέταλλο και δεν προφανώς δεν λυγίζει, δεν κάνει και επειδή είναι ενιαίο δεν μπορώ και να το ανοίξω. Αν το δείτε είναι έτσι. Αυτό εδώ πέρα. Και αν σας το συνδέσω πάνω στο χέρι μου, το βρανάποδα, κάθεται έτσι. Δείτε το εδώ. Απλά συγκριτικά ας πούμε με αυτό το λουράκι που έχει τις υποδοχές, αυτό πέφτει και ανεβαίνει. Αυτό που έχω παρατηρήσει βέβαια εγώ με το παλιό το, το ρολόι, γιατί αυτό είναι που χρησιμοποιούσε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα με το ποδήλατο. Παρότι το ρολόι έπεφτε εδώ, δεν ήταν ας πούμε εδώ που λέει κανονικά η Huawei να είναι, έπεφτε εδώ πέρα κάτω. Εκ των πραγμάτων λόγω της δόνησης. Δεν έχανε καθόλου στους παλμούς, δεν έχανε καθόλου στις μετρήσεις και δεν κατάλαβα να κάνει κάτι 
περίεργο ή να μην λειτουργεί σωστά. Είχα το νου μου βέβαια να το ανεβάζω κάθε φορά, αλλά και πάλι δεν ήταν εφικτό αυτό το κομμάτι. Ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένο με αυτό και σα το λέω ότι το συνέκρινα με το λουράκι που είχα τη ε, Polar εδώ. Αυτά λοιπόν από μένα και το καινούργιο ρολόι της Huawei, το Huawei Watch GT2 Pro. Σας ξαναδείχνω την συσκευασία που τα έχω όλα εδώ πέρα ανοιχτά. Ελπίζω να αποδειχθεί τόσο καλό όσο το παλιό μοντέλο. Θα σας κάνω ακόμη ένα βίντεο εν ευθέτω χρόνο για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω, να δω λίγο όλες τις λειτουργίες και το πώς αντιδρά σε όλες τις συνθήκες που θα το βάλω, νερά, όχι νερά, πλήσιμο, μη τα πάντα. Και θα κάνουμε το συγκριτικό με αυτό. Αυτά από μένα, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μπορείτε να βλέπετε και να παίρνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω εγώ βίντεο όπως έχουμε πει κάθε Κυριακή πρωί ή λιγότερο πρωί. Να προσέχετε ξανά, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά, φοράτε μάσκα όπου χρειάζεται. Σας χαιρετώ, γεια σας!